Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream, j'espère que vous allez bien, bonsoir à tous et bienvenue sur Youtube, j'espère que vous allez aussi très bien. Euh, C'est parti pour le troisième épisode de... de la Guildwar. <rire> Pourquoi j'ai pas l'air motivé pour faire ça Eh ben on a fait un petit tour euh, des équipes que je pourrais affronter, j'ai déjà préparé un peu, un peu le terrain. Les mecs sont forts en face. Ils ont des bonnes défenses et je crois que je risque de perdre énormément. Il y a des, des grandes chances que je perde beaucoup. Donc déjà, je vais partir dans une mission, euh, une mission à haut risque et essayer de ouvrir cette, euh, le, la, la forteresse qui, qui se trouve ici. On va essayer de l'ouvrir et croiser les doigts. Donc j'ai déjà préparé l'équipe. Alors au top... Euh, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment le Corvus. Je ne sais pas s'il a beaucoup de résistance. Et il y a déjà des gens qui l'ont combattu, mais j'ai eu aucune information. J'ai oui, pingé les gens. Et zéro info, quoi que ce soit. Euh, pour me dire si oui ou non le Corvus il est résistant. Si, la, si le Corvus est très résistant, on perd automatiquement le match parce qu'il n'y aura aucun moyen de le tuer. Euh, à part un stun miraculeux de la part de Dizzy, on arrive à le contrôle. Voilà, bon bref, ouais. s'il a de la résistance, c'est foutu, s'il a pas de résistance, ça, ça, ça peut se manager. Mais au vu qu'il y a pas mal de monde qui ont déjà perdu contre cette, euh, cette défense, euh, j'y crois pas. J'y crois pas. Je crois pas que j'arriverai à ouvrir. Donc on va, ça va être une mission suicide. Pour la deuxième team en bas, ça va être un combat assez long. Euh, et il y a possibilité que je risque de sacrifier soit Angelica. Soit euh, Fighter Maya pour euh, vaincre la, 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 la team en bas. Parce qu'il y a des grandes chances qu'en fait Maya se prenne tout le focus. Et je pouvais pas mettre Tamarine pour, pour euh, m'occuper du Crow parce que Crow elle est S3 Tamarine. Et j'ai besoin de Tamarine pour les prochains combats. Et même si je décide... Euh, et les prochains combats il y a de grandes chances que je perde encore plus de monde en fait. Vous voyez Là c'est le seul combat où je peux abandonner à la limite et puis... Euh, et préserver des personnages, mais là, pour le reste, il y a des chances qu'on perd des gens. Donc, on l'a déjà tout préparé. Là-haut, on est triple water. Pour contrer ça, ma Dizzy est sous counter. Ici, Bicon. Attendez, est-ce que Bicon, je suis encore un gros parano Est-ce que j'ai bien mis le bon artefact On a ça, on a ça. On va juste vérifier que j'ai bien... C'est bon, on a tout. Nickel. Allez, on va se lancer en espérant que ça a sauvegardé mon équipe parce que je, je l'aurais mal sinon. Ça serait pas mieux Abyssal sur Dizzy Non, parce qu'il y a, y a Momorancy qui va mettre l'immunité. Momorancy va, mettre, va enchaîner les immunités. Donc celui-là qui va prendre le plus de dégâts va avoir une immunité que je pourrais pas enlever et ça, ce sera imbuvable. Donc... Si je peux enlever le buff de défense de, 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 de la part de, de Corvus ou le, le buff immunité que, que Momorancy va mettre sur Dizzy, normalement on devrait se porter mieux. C'est parti On est lancé, on va voir. Alors il a Strack, donc déjà c'est pas bon, c'est déjà pas bon, il a Strack mais il a pas du Randall. C'est pas du Durandal. Je vais mettre ça sur, sur elle parce que j'ai envie qu'elle puisse attaquer le plus possible. Elle a ma gare à Tom, mais vu qu'elle était beaucoup trop rapide, je vais pouvoir lancer ça. On va voir à quel point le Corvus est résistant avec son Strack. Il a quand même pris un malus. J'ai ça sur la tête, donc ça m'embête. Mais on va quand même le lancer parce qu'on a besoin de faire des dégâts. Ok, on a double raté, mais Corvus a pris. Voilà, double résiste. Le stun sur Dizzy, ça me plaît pas ça. Nice, nice. Death break. Voilà. Ok, c'est Corvus qui prend ça, ça me va. Ça m'embête énormément que Dizzy soit stonné là. Oh, 
Où est le prochain Voilà, c'est parti, ça commence déjà. Il a 17 KPV par contre. Avec des infos Avec des infos, j'aurais pu peut-être en fait le one-shotter. Oh, t'es sérieux Elle a pas proc son artefact Il a pas eu le proc de l'artefact. Avec le proc de l'artefact de Bellona, parce que là, là je joue son artefact à elle. Là. Elle serait morte d'ici. Il est pas maxé le mien, il manque rien du tout. Ah non, j'avais pas son artefact. Oh, j'ai oublié de swapper. J'ai laissé Rosargana. C'est pas grave. J'ai laissé Rosargana. Là, c'est problématique. J'ai ma Momo qui s'est fait stun. Le combat va durer longtemps. Le combat va durer longtemps. On va continuer à attaquer Momo parce que j'ai comme, comme ça, elle va se lancer son S3 sur elle-même. Voilà. Bien entendu, c'est un truc standard, le, le, le mob fire qui arrive à, tout, à taper sur le sur le water. Un grand classique. Je suis obligé de soul burn ça. Corvus a honnêtement besoin d'un nerf. C'est beaucoup trop fort ce qu'il fait. C'est vraiment beaucoup trop fort ce qu'il fait. Ah Il a pris le dev break. Du à l'attaque Pas avec la bonne personne. Là c'est le bon moment. On peut réussir à terminer à la limite un... Euh un des deux. <coughs> Là, elle va pas healer. Voilà, le heal est pas passé. Ouais, il y a quand même ce petit heal qui passe. Il faudrait réussir à stunner, mais je peux pas. Je suis obligé de faire ça. Counter. Merci. Il prend Il prend les death break Ça veut dire qu'il a pas autant de, ré de, de résil que, que prévu Ce qui me fait peur, c'est vraiment la survie de ma Bello. Voilà, on va arriver au moment, au moment clé du fight, quand il reste que lui à DPS. Ok, nice duel attaque. Ok, c'est parti. Maintenant, voyons voir. Ok, ça dispelle pas. Self control. Pas de dispel. On a réussi à le, on réussit à le dispel C'est possible C'est possible d'avoir une, une bonne rotation chanceuse Voilà Ça ils, ça, ils vont le nerfer Je suis sûr qu'il va se faire nerfer là dessus Parce que c'est beaucoup trop mongol Qu'il puisse euh, se double healer comme ça C'est vraiment extrêmement fort Donc là on est en train de monter les sous, le combat va durer longtemps, ce sera certainement cut au bout d'un moment. <rire> je vais spammer un peu les gros heals de, de Momo. J'ai envie qu'elle cycle à fond pour monter les sous. Alors où est-ce qu'on en est One eternity later. Voilà, on a les 4 sous. 
Nice, il a pas renvoyé. Ok, c'est parti. Il faudra aussi des duels attaque. Il faut aussi qu'on stoppe des duels attaque. Dommage. Oh, full résiste. Wow. Full résiste. Omega résiste. My enormous faith. Ah. Mais. Oh oh. Il faut des duels attaque. Il me faut des duels attaque, les filles. Yes! Yes! Oh, yes! Le stun en plus! Il y avait eu le stun, on avait tout! Oh oh! Ok, c'est tombé! We did it! Regardez, c'est là, c'est ce que je disais. Le full focus sur elle. Nous on va full focuser Ruel. Je suis sûr que c'est Idol Cheer. Yep, je le savais. On va lancer déjà ça. Donc en fait, au niveau résistance, c'est pas aussi ouf. Il est pas aussi ouf que ça. Il a de la résine, mais c'est pas un truc de malade. Petit proc RNL s'il te plaît. Hmm. Je sais pas à quel point je vais lui faire mal. On va voir si on peut la descendre suffisamment low pour qu'il y ait un S3 de, de Maya. Est-ce qu'on peut S3 avec Maya On va de toute manière essayer le S3. Allez Maya, dis-moi qu'elle est suffisamment low pour qu'on puisse les 3. Yes Yes Ouh On va pas claquer le heal direct. Doucement, doucement, doucement. Pas de proc RNL là. Là on peut encaisser, voilà, fait du mal. Là, j'ai lancé mon heal. Faut que Maya réussisse à taunter Cro. Dommage. S3. Est-ce que Cro a dit. Oui, Cro, il va retrouver son, son S2. Cro a pas russe C'est vrai, ça, attends. Cro, il a quoi Il a Aurius. Faut y respirer, stun Cro. Oh oh. Ok, est-ce que ce sera suffisant pour la tuer Allez, tiens bon. Ouh, elle survit avec Codol. Elle survit avec Codol. J'aurais vraiment besoin d'un proc RNL, ma belle là. RNL, RNL, RNL. Fuck. Sans le proc RNL, on va la perdre. Damn. Ok, c'est foutu là. Là c'est très très mauvais là. On va devoir y aller comme ça. Le terminer le plus vite possible avant que l'autre commence à tuer l'équipe. Voilà. Oh Ok. Parfait. En plus c'est la... Oh là là c'est l'avait attaqué Bicon. On serait mort. Nice. Nice. Parfait. We did it. On a ouvert le fort du top. Ouh, quelle mission périlleuse. 
Vous vous rendez pas compte à quel point j'étais euh, en mode pétage de câble sur le... Pour préparer les combats avant. Hein. <rire> Bref, maintenant, vu qu'on a réussi à ouvrir le, le, le forto du top, euh, le focus va changer, donc je vais repréparer l'équipe. On se voit dans un instant. Donc c'est parti, j'ai préparé la deuxième équipe. Enfin, mon deuxième adversaire. Euh, je vais réexpliquer ce que j'étais en train d'expliquer sur le stream déjà. Euh, la team duo, c'est le même bazar que, la, que le combat d'avant, sauf que là, il n'y a pas Momorancy. Donc je peux y aller un tout petit peu plus... Euh, je pourrais en fait utiliser ici... Euh, Abyssal Crown. Abyssal Crown peut être terriblement plus dangereux. Ça m'en... Le souci d'enlever de, Leila Vlogin, c'est que je, euh, ça veut dire que le boss, enfin que le boss, bah oui le red boss, que Corvus, je pourrais pas lui enlever son move de défense. <coughs> Donc c'est ça qui m'énerve un tout petit peu. Si je peux lui enlever son buff de défense, c'est quand même un énorme atout pour l'équipe. C'est un atout deux fois plus fort que si je mettais un, que si je mettais un stun. Enfin quoi que. Hmm. Ah. Bon je vais vous expliquer déjà mon raisonnement pour la deuxième équipe. La deuxième équipe c'est très simple. Isaria Tamarine, ML Vidred. Je shoot. Euh... Comment ça s'appelle déjà La S Bello parce que c'est elle qui est la plus dangereuse avec ses double AOE. Et euh... en espérant que Ara meure derrière. Si Ara ne meurt pas, il euh... y a des grandes chances que ça tourne mal. Il y a des grandes chances que ça tourne mal. Euh, ça dépend aussi de la vitesse de la Ara. Si la vitesse est, si Ara est ultra rapide, normalement la game, la game est pliée déjà. Parce que j'ai immunité sur Iseria et Tamarine, donc euh, elle pourra pas me stun. Et je vais healer mon, mon Vildred derrière. Donc euh, faut voir. Je pense plutôt que ça va être une team assez lente autour de. Mais. Vu que j'ai zéro info, je ne sais pas trop comment il a préparé sa team. C'est juste dangereux. C'est juste dangereux que si la Ara est, est plus lente que ma compo Iseria Tamarine. Il euh, y a moyen que Vildred ne puisse pas la tuer à cause du deuxième tour du S3 de Fallon Cecilia qui va protéger. <coughs> On va voir. Donc là-haut, je vais quand même, je pense, rajouter. Je, je, je vais laisser les la violine parce que je trouve que pouvoir enlever le buff de défense est nettement meilleur que pouvoir stunner le, le Red Boss. Donc, ok, on est good. On va se lancer comme ça, je fais déjà une dernière, un dernier cheat check des artefacts, hein. je suis un, encore une fois je suis un gros parano là dessus. J'ai déjà suffisamment perdu en faisant de, des débilités. Par contre vu qu'il y a quand même un death break dans cette histoire là, j'hésite à changer l'artefact que possède ma, ma Momorancy pour lui mettre un artefact de heal. On va mettre un artefact de heal. On va mettre Tija d'Amarilis. J'ai un énorme bug visuel là, ça me rend fou. C'est affolant. À quel point c'est déstabilisant ça. Donc ce boss, hein, ce red boss, ça reste encore une fois d'être un combat long. Je coterai. <rire> Allez, c'est parti. Donc est-ce que c'est une Turbo Dizzy C'est une Turbo Dizzy, on a un Cartuja sous immunité, c'est ça c'est dangereux. Counter, est-ce que je le dispel oh, oh je le dispel Ami me lance quand même ça. Il va stun Dizzy, ouais. Pas de stun Dommage, on a tout pris. C'est dommage. On va il est. Et, et mettre immunité sur, euh, sur Dizzy parce que c'est elle qui va tout prendre en fait dans ce business. Le truc qui est intéressant c'est qu'au moins on n'a pas pris l'anti... Euh, le blind. Ça va mis obligatoirement sur Cartuja, c'est normal. Des break et tout. Ouais, 
Allez, on va ralentir tout ça. Le Corvus. Le Corvus a pas l'air d'avoir beaucoup de résil. My goddess, bien entendu. My enormous faith. Voilà, on a pu y aller. Faut essayer de finir Dizzy. Voilà, on a fini Dizzy. Et voilà. Ah. Ok, y'a pas eu le stun. Dû à l'attaque, c'est possible. Non, même pas. Le crit, bien entendu. Hein. Je tiens quand même à noter le fait qu'il a crit encore une fois sur du water. <rire> On va y aller. Et là on va faire la même stratégie qu'on a utilisée durant le dernier combat. On va juste stacker. On va stacker les souls. Oh le... Arbitre Arbitre Regarde-moi ça, le scandale C'est un scandale Il prend quand même bien cher. Hein. Mais... Voilà, là la violine est parfait. Il a 17, il a 16 KPV seulement. Il a juste 16 KPV. Je veux mettre. Je vais continuer à ce cycle. Hein. Continuer à ce cycle. On stack. Oh. 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 Dommage. Imaginez si dans le jeu il y avait possibilité de empêcher euh, empêcher les attaques. Ce serait tellement bon. Vas-y. On fait ton business. On connaît par cœur. My goddess, my enormous faith. Parfait. Nice, on dispel. Là, il faut un dev break. Si on réussit à faire le dev break, on est bien. Dommage. Je sais, c'est ennuyant, les gars. Je comprends. <rire> Mais on n'a pas le choix. Si on pouvait avoir un stun de la part de, de Dizzy, ça aiderait aussi beaucoup. Un stun sur le S1. My enormous faith. Ils auraient dû dire my enormous heal. Honnêtement. Ok, on a le truc, mais je vais quand même attendre une rotation. Je vais quand même attendre une rotation. Parce que je veux que Corvus proc le passif de Bello. Est-ce qu'on peut l'endormir Si on peut l'endormir là, c'est parfait. Dommage. Ok. Allez, voilà. Dev break. Dispel, c'est bien. Dev break, dev break, dev break, ma belle. C'est le moment. Dommage. Ok, we are going. On a réussi à mettre l'antil. Tout est passé. Il faut qu'on puisse extend, extend. Yes, on a extend. Je n'ai pas besoin que tu attaques. Attends. Si. Non. Si j'attaque, est-ce que ma Dizzy arrivera à être... Euh... 
à lui passer devant. Normalement Dizzy devrait lui passer devant. Donc on va juste faire ça. Voilà. Ah du Randall. Endors-le Yes Oh yes Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh là là Vous êtes magnifiques mes filles Vous êtes magnifiques Oh vous êtes tellement belles Bon c'était déjà quoi le premier fight là Enfin le deuxième fight tu veux dire Alors ici qu'est-ce qu'on a on a une Bello bien montée. Là, ça va être dangereux. Ça va être très dangereux. Mais, on est obligé de faire ça. Ne résiste pas. Ah, il y a Aurus. Yes. C'est Orius. Voilà, ça c'est fait. Mais là, c'est maintenant que ça devient problématique. Parce que MLRA peut gagner elle toute seule. Il faut, J'ai besoin que quelqu'un de mon équipe ne soit pas stun. C'est problématique ça. Ok, ça, ça va aller. Ça, ça allait ça. Oh. Ok. Parfait. Parfait. Je n'ai, je n'ai rien à dire. Sauf ça. The Sending Blade. Ouh. Nice. Nice. Magnifique. Ah, c'était une, une belle victoire celle-ci encore une fois. Le Corvus n'avait pas beaucoup de résistance, il était nettement plus gérable que l'autre. Maintenant, on va attendre que ce combat se finisse. Goyava, je sais que c'est un mec qui donne des infos, donc je, je vous revois dans un instant. Je vais aller choper les informations et on va tenter le Forto ici. Bon, c'est parti, le dernier match, on y est, ça a pris longtemps pour la préparer cette team là Parce qu'en fait, il y avait d'autres joueurs qui étaient en train d'attaquer Donc à ce moment là, vu qu'ils étaient déjà dedans, bah, j'ai préféré attendre quand même quelques informations pour savoir euh, La team du top ne change pas encore une fois, c'est une team contre, euh, créée pour faire face à Corvus Mon seul gros problème, c'est Cro Car il euh, y a des grandes chances que si je le gère mal, il one shot euh, un de mes DPS je crois que Dizzy, si c'est elle qui prend le focus, elle, de toute manière, c'est pas Dizzy qui va prendre le focus. C'est soit euh, Bello, soit Momo qui va se prendre le S3. Et honnêtement, j'ai un peu des doutes euh, qu'elle qu survive. Il a pas énormément de PV de ce que j'ai cru comprendre, le Cro. Donc si c'est juste une attaque à 10k, c'est possible de survivre, j'imagine. Mais mon but va être de faire un combat de durée, encore une fois, et d'essayer de faire, bah, de manipuler euh, la vie de Cro. Je vais le focus au début pour que euh, Momorancy balance ses, ses, ses heals dessus. Et euh, on, va, on va enchaîner les focus à gauche et à droite. Là, ça va être un combat de, sur la durée. De toute manière, il n'y a pas de véritable danger au niveau des dégâts en face. C'est juste vraiment le S3 de Cro. Ça va être un Resident Sleeper. Pour la team en bas, c'est une team assez straightforward. Je vais Isaria Tamarine, je vais focuser Bellona. Euh, elle, a, elle a proof of valor donc il y a des grandes chances qu'elle résiste énormément aux dégâts Peut-être que je la tue pas Mais euh, si je la tue pas Faudra croiser les doigts pour que les dégâts soient, Que les dégâts que mon ML Vidred vont, va faire soient suffisants pour pouvoir Tuer l'équipe après derrière à nouveau on va, on va voir De toute manière je peux pas focuser Destina Et laisser potentiellement ces deux là en vie Attends, est-ce que ce serait pas une meilleure idée Parce qu'en tuant Destina, il n'y a plus de heal. Et c'est mon Vildred qui va prendre le full focus. 
Il va se faire tuer, il va re-S3. Hum. Ok, bon, on va voir, on va voir. On va réfléchir à nouveau parce que là, il y a deux possibilités. Car là, si on la tue pas, Destina va healer et là, le combat va devenir plus compliqué. Tandis que Destina, c'est plus facile de réussir à la tuer parce qu'elle a pas Proof of Valor. Proof of Valor, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouvel artefact qu'on euh, qu peut acheter dans, dans le truc de guild. C'est parti, on va y aller. Et on est reparti pour euh, deux heures de combat Yeah La pêche J'adore Je suis tellement fan Donc comment on va faire ça Bah on va déjà lancer ça à la limite. Hein. On va déjà voir l'état des lieux. Moi j'aime bien, c'est directement t'as la Momo qui met... Elle met instantanément ses, euh, ses hôtes. Hein, sans problème, pas de complexe. Donc... Je vais mettre l'immunité juste sur ma bello. Voilà. On va balancer ça. Ré... Si on réussit à mettre l'anti-buff, il n'y a pas de buff défense. Et ça, ça va être clé. Pas de buff défense. Yes. Nice. Le croc prend cher. Le croc est en train de prendre cher, mais il va se faire healer par. Euh... Il va se faire healer. Attends. Si on réussit à l'endormir. On dort là Ça aurait été trop beau. Hein. <rire> si on avait réussi à l'endormir. Pas de heal sur croc. Voilà. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est un peu ce qui est prévu au. Euh... Ah. Full focus cell. Continue de healer. Il faudrait réussir à stunner Crow. Oh oh. Pour endormir Crow. Là il a 50% PV. On va, se prendre un, on va se prendre un S3 là. On va se prendre un S3, c'est le moment de serrer les dents très fort. Dizzy tient ça. Dizzy il encaisse ça. Parfait. Et en plus on a réussi à mettre de break. Tac Fuck elle a pas crit Non Non Le manque de crit Le manque de crit T'es pas sérieux Ok on a raté, ça va. Oh on a pas de heal. Stun Endors ça Merci. Merci beaucoup. J'ai vraiment besoin d'endormir ce truc là. Où est-ce qu'on en est au niveau Alors on commence à attaquer ça. Je suis obligé de faire ça déjà. On doit, on doit tuer Crow maintenant. Soit, tu, soit on tue Crow. Il faut le tuer. En fait il faut le tuer quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Et j'ai besoin de remonter. Voilà. Est-ce que c'est elle-même qui va se healer Non, elle est le croc. C'est bien ce que je me disais. Fuck. C'est ça le problème de Fight Momo. Regardez comme elle se fout healer. C'est ça le problème de Fight, euh, de fight Momo. C'est que il euh, y a des grandes chances que je me reprenne un S3 de croc à nouveau. Y'a pas de stun ou quoi que ce soit. My enormous faith. J'ai vraiment besoin de tuer Momo. Un counter
J'ai vraiment besoin de réussir à tuer euh, Momo là. Il me faut des crits. Il me faut des duels attaque. Yes Ok. Crow va perdre ses... Ma... ses euh... Crow a perdu son immunité. Et en plus il est en cooldown. Donc on va soul burn ça. On va contrôler le Crow et on va le full focus. Normalement on a gagné. On a gagné en tout cas pour cette partie là. Et on va devoir refaire le même setup que j'ai fait la dernière fois pour euh, vaincre le, le Corvus. Two hours later. Je vais tenter un stun. Yes Parfait. En fait... Le truc c'est que je sais pas si ma Bello va réussir à mettre son S3. Au point où on en est Let's go. On a réussi un stun. Allez Bello, anti-heal, anti-buff. Yes, on a mis les deux. We have everything. Le setup est parfait. C'est parti, ça. Il faut enlever le buff défense. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi à le ralentir non plus. Yes, on a quand même, on a quand même réussi à étendre les... Tout ça. Ok, c'est bon. Essayez ce double heal. My enormous faith. Voilà, là il faut un dev break. Allez, mon petit dev break là des familles. Dommage. Maintenant on a besoin d'un stun. Oh wow. Yes, on a gagné. On a gagné We did it We did it Je déteste Je vais contre Corvus. Mon dieu, comme je déteste, je vais contre ça. Je hais fighter ces trucs-là. C'est abusé C'est bon. Ok, maintenant c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Maintenant... Donc attendez, je vais juste relire un petit peu ce qui a été dit. Destina a combien de PV Destina... Ne semble pas avoir counter. Donc Destina avait combien de PV là Ah, Destina avait 17 KPV. Euh... On m'a dit que Destina n'avait pas beaucoup de résil. Donc on va faire l'option de focus Destina et de où De suicider le reste de l'équipe. Parce que si on tue le healer, il y a mon ML Vidra qui devrait finir le combat lui tout seul. Allez ville raid, je t'en supplie. Yes, 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 yes. Yes. Oh, se... eh, l'autre elle survit avec un PV là, on peut en parler un petit peu ou pas L'autre avec c'est un PV là. T'es sérieux Bye bye ville raid. Attention mesdames et messieurs. Non non, c'était pas ça que tu devais dire, c'était ça The Sending Blade Ah, quel dommage tu... Vildred, ML Vildred, tu as raté le coche là C'était le moment parfait pour faire un Descending Blade Wow Donc... Eh ben en fait... Sur la fin... Vous en rendez pas compte, parce que vous, avez, vous allez avoir la vidéo hyper raccourci, hein, vous avez juste à voir les scènes de, de combat, mais on a passé beaucoup de temps 
à préparer les équipes, à être en mode putain s'il a ci, s'il a ça. À la fin c'est passé parce que les Corvus avaient pas euh, une résie hallucinante. Si les Corvus avaient une résie de malade c'était foutu d'avance. Le seul qu'il avait beaucoup de résie c'était celui-là que j'ai affronté en premier. Mais vu qu'il avait pas du Randal, il était moins dangereux au niveau de, du gain de tour. Donc il suffisait qu'une fois j'ai mon tour de Bellona et à la fin ben, je pouvais le full, le full DPS. Euh, ça s'est bien passé, on a réussi à gagner. Je ne sais pas si on pourra remporter euh, le... <rire> carrément la, la GVG. Pour l'instant, ils sont en train de, de gentiment m'ouvrir les uns après les autres. Hein. Mais comme vous pouvez voir, ma team ML Selector tient la forteresse. Ma team ML Selector tient la forteresse, ça par contre lui. <rire> Mais ça tient, ça tient. Donc tant que je peux embarquer, tant que je peux faire un maximum de égalité, c'est mon job here is done. Alors je suis assez content de ma défense. Enfin, cette défense là pour l'instant, je fais le malin et tout, mais euh, le 5 septembre, euh, il y aura plus balle. Ce sera plus le même gag. Il faudra trouver autre chose. Il faut que je drop Corvus. J'ai besoin de Corvus dans ma vie. J'ai besoin de l'avoir pour pouvoir l'utiliser parce qu'il est cheaté. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous. Et aussi lâcher un petit commentaire, comment se déroule vos GVG, quelle est la team que vous préférez utiliser. Et aussi, quelle est l'équipe qui vous fait le plus chier possible en GVG. Moi ça m'a super plu de réussir à, à finir cette vidéo avec 3 full win. Je suis très très content. Euh, je m'y attendais pas et ça me fait super plaisir. Mais euh, ma team Waifu Water a fait le boulot et euh, j'ai hâte qu'on nous redonne, qu'on puisse euh, augmenter les skills des 3 étoiles sans Mologora pour que je puisse mettre Momorancy au tout cas plus 10. Et il faut que je la respecte. Elle m'a carré aujourd'hui. Sur ce, tout est dit. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine. A plus tout le monde.